ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു പ്രോബ്ലം വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇൻ ഹൗ മെനി വേസ് നയൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ബുക്സ് ക്യാൻ ബി അറേഞ്ച് ഇൻ എ ഷെൽഫ് ഇഫ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടായിട്ട് വേണം സെക്ഷൻ എ സെക്ഷൻ ബി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം നമുക്ക് എ മാത്രം നോക്കാം ഇൻ ഹൗ മെനി വേസ് നയൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ബുക്സ് ബി അറേഞ്ച് ഇൻ എ ഷെൽഫ് ഇഫ് ത്രീ ബുക്സ് ആർ ഓൾവേസ് ടുഗദർ സി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ ഒൻപത് ബുക്കുകൾ കയ്യിലുണ്ട് ഈ ഒൻപത് ബുക്ക് ഒരു ഷെൽഫിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അറേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാലോ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് അപ്പം ഒരു ഏത് ബുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ വെക്കാം മാറ്റി തിരിച്ച് മാറ്റി തിരിച്ച് വെച്ച് വെച്ച് അത് എങ്ങനെ ഉള്ളത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു കണ്ടീഷൻ മൂന്ന് ബുക്കുകൾ സി അത് ഏത് ബുക്കും ആയിക്കോട്ടെ ഏതോ മൂന്ന് ബുക്ക് എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ടൈപ്പ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പറ്റുമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആദ്യം ആ എ പാർട്ട് മാത്രം നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒൻപത് ബുക്കുണ്ട് സി ഞാൻ ഈ വരയ്ക്കുന്ന ഓരോ ലൈനും ഓരോ ബുക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ഒൻപത് ബുക്കുകൾ ഷെൽഫ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ അടുക്കി 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 വയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒൻപത് ബുക്കുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏത് ഓർഡർ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അതായത് ഇതിവിടെ വയ്ക്കാം ഇതിവിടെ വയ്ക്കാം ഇതിവിടെ വയ്ക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം എങ്ങനെ ഒരു ഒരു ആയിരം അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വേണം ഉറപ്പായിട്ടും ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പറ്റും പക്ഷേ ഏതൊക്കെയോ മൂന്ന് ബുക്കുകൾ ഏതോ മൂന്ന് ബുക്ക് എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇതിനകത്ത് അടുത്തടുത്ത് തന്നെ വരണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഏതൊക്കെയോ മൂന്ന് ബുക്ക് ഏതോ മൂന്ന് ബുക്കുകൾ എപ്പോഴും അടുത്തടുത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം സപ്പോസ് അത് ഈ മൂന്ന് ബുക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ബുക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ബുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മാറ്റിയാലും ശരി ഈ മൂന്ന് ബുക്ക് എപ്പോഴും അടുത്തടുത്തായിരിക്കണം ഇവർ തമ്മിൽ വേറെ പിരിയാൻ പാടില്ല ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണ് സിറ്റുവേഷൻ എങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സി ഇവർ മൂന്ന് പേരും എപ്പോഴും അടുത്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് ബുക്കും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി തിരിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ മൂന്ന് ബുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരുമിച്ച് തന്നെ വരണം അപ്പോൾ അവനെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം അതായത് ഒരു ബുക്കായിട്ട് കണക്കാക്കാം ഇത് മൂന്ന് എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചേ വെക്കാവുന്ന പറഞ്ഞാൽ തൽക്കാലം അത് മൂന്നും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നാണ് അത് ഒറ്റ ബുക്കാണ് ഓക്കെ ബാക്കി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇത്രയും കൂടെ ആറ് ബുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ബാക്കി ആറ് ബുക്കും ഇവർ മൂന്നും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു ബുക്ക് അങ്ങനെ ആറ് ഒന്നും ഏഴ് ബുക്കിൻ്റെ കാര്യമേ ഇവിടെ വരുന്നുള്ളൂ ആറ് പ്ലസ് ഇത് ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഏഴ് ബുക്ക് അതായത് ഈ ആറെണ്ണം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇവർ മൂന്ന് പേരും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മാറി ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് മാറിപ്പോകും സോ ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം സെവൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഈ ഏഴ് നമ്പറിനെ ഏഴ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സെവൻ ഫാക്ടോറിയൽ പക്ഷേ അവിടം കൊണ്ട് തീർന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട എവിടെയാണ് ഒരുവിധം ഏഴ് ഫാക്ടറി ഇവിടം വരെ ചെയ്ത് നിർത്തും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യം ഈ മൂന്ന് ബുക്ക് അടുത്തായിരിക്കണമെന്നല്ലേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇത് തമ്മിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അറേഞ്ച് ചെയ്തുകൂടെ ഇതിവിടെ വയ്ക്കാം ഇതിവിടെ വയ്ക്കാം ഇതിവിടെ വരാം ഇതിവിടെ വരാം ഈ മൂന്ന് ബുക്കിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പം ഏഴ് ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ആ മൂന്ന് ബുക്കിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയലും വരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഏഴ് ആ ഏഴിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഏഴ് ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു നമ്മൾ ഈ ഒരുമിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കുകൾ തമ്മിൽ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർ ഒരുമിച്ചിരിക്കണമെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അവർക്കൊരു ഓർഡർ ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് മൂന്ന് ഫാക്ടോറിയൽ സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനലി സെവൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് വരും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് സെവൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ എത്രയാണ് സെവൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഫാക്ടോറിയലൊക്കെ നമുക്ക് സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം സെവൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് ഒറ്റ പ്രശ്നം മതി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ സിക്സ് അപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു
ചുമ്മാ മറക്കുക ഈ മുങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഒമ്പത് ബുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അത് മാത്രം ചിന്തിക്കുക വേറെ ഒരു കണ്ടീഷൻ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരരുത് ഒൻപത് ബുക്കുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം സിംപ്ലി നയൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഒരു കണ്ടീഷനും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒൻപത് ഫാക്ടോറിയൽ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒമ്പത് ഫാക്ടറി പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ബുക്കും അടുത്ത് വരുന്നില്ല അകന്ന് പോയാൽ നമുക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മളങ്ങ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ്സ് നയൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഇനി ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ മൂന്ന് ബുക്കുകൾ അടുത്ത് വരുന്നത് ഇത് ടോട്ടലാണ് ഇതിൽ നിന്നും ഇത് ഒമ്പത് ഫാക്ടോറിയൽ എന്നാണ് ഇത് ടോട്ടലാണ് ഈ ഒൻപത് ഫാക്ടോറിയൽ നിന്നും ഈ മൂന്ന് ബുക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന എത്ര കോമ്പിനേഷൻ എത്ര അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു മുപ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് സി ടോട്ടൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ബുക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കുറച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അടുത്ത് വരാത്തതായിരിക്കത്തില്ലേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ടോട്ടൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ബുക്ക്സ് അടുത്ത് വരുന്ന അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അങ്ങ് കുറച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ബുക്ക് അടുത്ത് വരാത്തത് തന്നെ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒൻപത് ഫാക്ടോറിയൽ എത്രയാണ് നയൻ ഫാക്ടോറിയൽ നയൻ ഫാക്ടോറിയൽ സി ഒരു വലിയൊരു എമൗണ്ട് വരും ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഇതാണ് ടോട്ടൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഒരു കണ്ടീഷനും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ മുപ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് തവണ ആ മൂന്ന് ബുക്ക് അടുത്തടുത്ത് വരും ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ മുപ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ വരുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലാണ് ബുക്കുകൾ അടുത്തടുത്ത് വരാത്തത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അടുത്ത് വരാത്തത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം ടോട്ടലി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അടുത്ത് വരുന്നത് കുറയ്ക്കാനേ പറ്റൂ ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് പേരുകളൊക്കെ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും പേരിൻ്റെ എന്താ പറയുക ലെറ്റേഴ്സ് അടുത്തടുത്ത് വരണം അടുത്തടുത്ത് വരരുത് ഈ ലെറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ലെറ്റർ വരണം അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് വവ്വൽസ് അടുത്ത് വരണം വവ്വൽസ് അടുത്ത് വരരുത് അതെല്ലാം ഈ ഫോർമാറ്റിലാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഒരു പേര് വല്ലതും തന്നിട്ട് പറയും ഇതിൽ ഓൾവേസ് വവ്വൽസ് അടുത്തായിരിക്കണം വവ്വൽസ് അടുത്തായിരിക്കരുത് എഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജി വരണം ജിയും എഫ് അടുത്തടുത്തായിരിക്കണം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക അടുത്തടുത്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ അടുത്തല്ലാത്തത് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടലി നിന്ന് ടോട്ടലി നിന്ന് അടുത്തുള്ളത് കുറയ്ക്കണം ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസില